Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy de enhorabuena porque traemos una nueva marca al canal. Bueno, nueva marca tampoco es que sea una nueva marca, ahora os explicaré durante el vídeo. Pero este Polestar 2 nos llega al canal para demostrar si es un coche digno rival del afamado Tesla Model 3, un modelo que tantas listas de espera tiene para su compra. Este Polestar 2, en esta unidad que tenemos aquí, es la Dual Motor, tracción total, con 476 caballos y el pack performance incluido. Tiene una autonomía ya homologada de 480 kilómetros, pero en el vídeo de hoy vamos a comprobar si esa autonomía es real y toda su parte positiva como también las negativas. Así que bienvenidos y arrancamos con el vídeo. Comenzamos ya con el repaso exterior y aquí ya vamos dando las primeras pinceladas de lo que nos trae esta nueva marca pero no es una nueva marca es realmente una marca que ya se ha separado como una marca oficial porque Polestar ha sido siempre la división de la marca Volvo para eh, todos sus modelos de altas prestaciones en este caso ya ha decidido separarla como una marca oficial cosa que ya en otras marcas lo hemos visto como sea Cupra por ejemplo y en este caso Volvo ha hecho exactamente lo mismo su sede oficial está en Suecia pero eso sí toda la fabricación es hecha en China con la marca Jelly en este caso pues ahora sí ya lleva automáticamente el logo de Polestar en todo lo que es el frontal y la parte trasera y en esta unidad no vemos ningún tipo de añadido que diga Polestar 2, el modelo. Únicamente un par de pegatinas que van en las puertas delanteras en ambos lados. En este caso ya vemos aquí en el exterior rasgos que nos dan a entender de que estamos ante un Volvo. ¿vale? Eso sí que la marca sueca ha decidido mantener. Vemos prácticamente todo el coche y la gente automáticamente lo asocia a un Volvo. Pero ya en ciertos detalles y por supuesto cuando van a buscar el nombre o el, la marca en sí, se dan cuenta que es un coche un poco camuflado. Y en este caso, como os he dicho antes, tenemos el logo aquí en la parte alta del carenado y nada más. Aquí el carenado con esta, estos cuadrados en negro el radar aquí en esta parte central con la cámara frontal en esta parte central por supuesto todo líneas muy muy al estilo volvo vemos estas ópticas también con la luz diurna en forma de t de tor vemos que de serie tenemos led y en este caso llevamos el sistema pixel technology que son luces matriciales que durante la noche y en carretera es espectacular cómo va funcionando este sistema vale aquí en el paragolpes vemos líneas muy limpias por supuesto algunas líneas ya en negro brillo para los antiniebla y esta zona más baja con un protector en negro mate y por supuesto un capó con toda esta zona aplanada y una arista en ambos laterales que le da forma y juego aerodinámico para el lateral en el lateral ya podemos ver estas partes en negro mate que van desde las protecciones de los paragolpes van por todos los pasos de rueda taloneras pasos de rueda trasero y se comunica también con el paragolpes trasero aquí vemos 
como primer punto más llamativo, además de estos grandes pasos de rueda que el coche va marcando hacer una berlina, pero con aspecto más sub, ¿vale? Estas preciosas llantas en 20 pulgadas y que dejan visualizar unas grandes pinzas de freno en color dorado. Además, con la firma Polestar y Brembo, que es la firma de, de, esta, de esta frenada. Son unas pinzas de cuatro pistones, además también las tapa válvulas de los neumáticos también en color dorado y unas llantas muy bonitas de cuatro radios con efecto bitono que le sienta bastante bien además en este color blanco de la unidad me parece espectacular y además de la llanta 20 pulgadas va con unas gomas 245 40 de perfil los pasos de rueda marcados por supuesto en toda esta parte negra pero también tenemos una leve un, hendidura para paso de rueda vale otra línea marcada antes de la talonera justo aquí en la puerta y una sutil línea de tensión que va por la zona alta de las puertas y va recorriendo para la parte trasera unas manetas de gran dimensión esto es un detalle que siendo un coche eléctrico puro esta marca que ya ha nacido pues no han recurrido a las típicas manetas que se están usando ahora para en teoría mejorar la aerodinámica en este caso mantienen las eh, la filosofía más tradicional en cuanto a manetas no vemos ningún tipo de cromos, todo va en negro brillo, en esta zona también el pilar B, pilar A también con negro brillo y ya en esta zona una pequeña forma para el pilar C, para bueno, darle este remate final. En el techo, bueno, vemos un techo panorámico totalmente acristalado, no hay ningún tipo de zona practicable y las carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería, en este blanco perla tan espectacular, con los intermitentes aquí integrados además todo el espejo el cristal en sí recubre toda esta carcasa con lo cual prácticamente no vemos ningún borde de este negro brillo y así que es algo también señal de identidad de volvo para mantener esta calidad premium ¿no? aquí en el pilar c ya notamos además de un bulto en esta zona que le da empaque bastante musculatura a esta zona trasera vemos la tapa de la recarga con carga rápida hasta 155 kilowatts y eh, 17 kilowatts para carga más, más lenta según la carga que tengamos podemos estar en una media de incluso hasta 10 horas para cargar pero con carga rápida de 155 kilowatts podremos tener del 0 al 80 en escasos 30 minutos de carga por supuesto, luego del techo panorámico, tenemos una zona también negro brillo que da continuidad con la luneta trasera y vemos la antena tipo aleta de tiburón en negro brillo. Por supuesto, también en la zona trasera vemos como el piloto trasero muerde este pilar C. Piloto trasero que además va por toda la zona del portón de una manera fluida, aquí con una parte más corta y luego con toda esta línea continua hasta llegar al otro piloto. Aquí vemos el logo Polestar en la zona central, en este caso también con el mismo color de la carrocería, con lo cual hasta que no te acercas no lo vas a notar. Sí que es un coche que está bastante camuflado, no lleva ningún tipo de, de insignia que nos indique incluso el modelo, únicamente como os he dicho, las pegatinas en las puertas delanteras. Aquí, bueno, la línea de tensión que iba por la zona alta del lateral, va por toda esta zona alta también de la, del portón y vemos aquí una luneta oscurecida por supuesto, la tercera luz de freno aquí en la zona alta y no vemos ningún tipo de alerón, yo creo que a lo mejor en esta versión performance pudiese llevar un pequeño añadido, un alerón, incluso en carbono, por qué no, pero recordemos que estamos ante Volvo, Volvo busca siempre un poco la elegancia y el confort antes de Tanta, tanto aspecto deportivo e incluso macarra, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que en esta versión en performance, a mi humilde opinión, yo creo que no le sentaría mal un pequeño alerón para darle ese toque deportivo y más performance. Vemos un paragolpes con un diseño muy sutil, con los catadrióticos aquí en los laterales, toda esta zona en plástico, ¿vale? En negro mate 
y los sensores traseros aquí integrados. No vemos ningún tipo de salida de escape ni nada, porque recordar que estamos ante un coche 100% eléctrico. Y bueno amigos, ya he revisado toda esta parte exterior, comencemos por el interior. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Bueno, vamos a comenzar por el maletero, como siempre nuestra parte de revisión interior. Portón eléctrico con una velocidad muy muy buena. Y aquí encontramos un maletero con una boca de carga muy alta. Además tenemos esta caída casi coupé, ¿vale? típica de los Berlina con portón. Y que esto bueno, favorece lo que es la entrada de los materiales o objetos, maletas que quieras meter aquí en el, en el maletero. Pero bueno, al tener esta caída, pues la altura, digamos que vas a tener que ir usándola mucho más eh, para hacia el interior. ¿vale? En este caso, el Performance tiene 6 litros menos de capacidad de maletero. Estaríamos hablando de 440 litros. Para las versiones de un único motor tracción delantera, tenemos 446 litros. ¿vale? En este caso, ahora os comentaré también en la parte interior, es por la ubicación de las baterías. Con ello, Polestar decide ganar más maletero y ofrecer una mayor capacidad en este, en este apartado. Aquí vemos cómo Polestar ofrece estas alternativas con esta división que incluso lleva aquí unos ganchos para dividir toda la zona del maletero y que no se mezcle con otra parte del maletero. Aquí vemos un conector 12 voltios, iluminación aquí LED, justo también en este lateral y por supuesto aquí en el portón llevamos otra luz LED que nos permite tener buena visibilidad. Una bandeja rígida con un toque bastante adecuado, casual y justo debajo de este suelo tenemos esta zona también con huecos para aprovechar estos litros del maletero. Aquí tenemos una red para hueco también lateral, que no viene nada mal. Pero bueno, si queremos tener esta parte abierta, vale, tenemos aquí este pequeño... Aquí queda anclado, vale, y nos permite sujetar la bandeja de esta manera y tener mejor calidad al uso de este maletero así que amigos es un buen maletero es un coche que está bien aprovechado por ser un eléctrico y en el segmento en el que está está muy bien optimizado pero eso lo vamos a comprobar también ahora en las plazas traseras porque hay un pequeño detalle que resta con respecto a los eléctricos generales así que vamos a las plazas traseras Vamos a ver las plazas traseras, tenemos que bajar mucho la cabeza, recordar que tiene aquí una ligera caída, el tirador está en una buena ubicación, no tenemos que retirar tanto el cuerpo y la puerta tiene un ángulo bastante adecuado. Cerramos y aquí eh, es cuando hablamos de calidades cuasi premium, calidades que resaltan sobre otros modelos y que a pesar de su precio, porque estamos hablando ya en el entorno de casi 50.000 euros, está en 47, 48 mil euros esta unidad, eh, hace falta esa calidad y esa sensación de buenos ajustes. ¿no? Y aquí encontramos ya una puerta con parte mullida, hay plástico duro en la parte ya baja, ¿vale? Y con menos tacto, aquí ya tenemos otro tipo de tela para el entramado de donde guarda los altavoces, aquí los Twitter, aquí, bueno, la maneta también en acabado simil cromo, ¿no? Plata, que bueno, está muy bien. Aquí tenemos para abrir y cerrar puertas y los elevalunas eléctricos. Aquí una pequeña parte para reposar con el codo también en tela esta tela casual que lleva en todo el asiento 
las partes interiores, toda esta zona también en negro, está todo muy bien rematado, aquí se nota muy buena calidad. En cuanto a espacio, bueno, aquí llevo dos, tres dedos de separación justitos, yo mido 1,77, ¿vale? Y en cuanto al techo, pues ya voy aquí justo, 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 un dedo apenas de separación, así que personas mayores de 1,77 sí o sí van a tocar aquí con la parte del techo en cuanto a, los, a las piernas puedo extender un poco no demasiado también el asiento va bastante bajo si lo elevamos tenemos un poco más de, de espacio ¿no? para guardar allí las piernas así que podremos recoger si es verdad que las pantorrillas yo que tengo las piernas bastante largas no recoge demasiado así que es una banqueta bastante corta la parte superior recoge bien las lumbares es un mullido muy confortable y la parte que os he comentado anteriormente por el maletero la ubicación de las baterías, gran parte de ellas va en el túnel central. Este túnel ya es más elevado, algo que, bueno, siendo un coche térmico puro, si fuese el caso, tendría seguramente este túnel sí o sí elevado, ya que es un tracción total y todo el sistema iría de esta manera, con lo cual sí o sí esta plaza central sería prácticamente inútil. Pero en el caso de los coches eléctricos, debido a la ubicación de las baterías, de la manera que lo hacen generalmente, hacen que las plazas traseras tengan un suelo muy, muy plano, muy raso, y esto permite que la plaza central sea de lo más cómoda posible, que no llega a ser como las plazas laterales, pero sí que es mucho más cómoda que esta plaza central. Así que vamos a comprobarlo de todas maneras. Y bueno, mi sorpresa, por supuesto, tengo aquí con las piernas abiertas, no es ninguna sorpresa, y... Aquí voy ya prácticamente tocando con la rodilla, aquí ligeramente un dedo de separación, obviamente esto se puede regular un poco más, pero bueno, el respaldo súper incómodo ya que llevamos nuestro amigo reposabrazos, que ahora lo veremos, y en cuanto al techo pues prácticamente ya voy rozando con ello, así que a nivel de, de espacio y confort es prácticamente nulo esta plaza central, para algo puntual pudiese ser pero aquí os muestro algunas imágenes de cómo quedaría este espacio central con dos sillas Isofix para niños. Así que esto es algo prácticamente común en este tipo de coches que esta plaza central sea prácticamente testimonial. Aquí bueno, tenemos en la parte central dos salidas de aire con regulación de intensidad, más no de clima. O sea, ajustar la temperatura. ¿vale? Es un sistema climatizador con bomba de calor bisona. Y en este caso llevamos dos botones para los calefactores de los asientos laterales traseros vale dos puertos usb c muy bien aquí dos re eh, redes para guardar objetos y también botellas en las puertas vale por supuesto os enseño el reposabrazos que da más confort a estos pasajeros laterales traseros con bueno dos porta bebidas bastante bueno aquí bueno acabado pero no hay mucho lujo no en este caso va bastante bien y por supuesto el detalle de este pack performance son estos asientos en color dorado que le dan un aspecto muy deportivo a este interior y bastante llamativo por último ya para las familias por supuesto tenemos anclajes isofix con top tether tanto en el asiento del copiloto como también en las dos plazas traseras vale lo único es que está con canaleta y plástico sabéis que eso a mí me encanta porque permite instalar mejor las sillas mucho más rápido y no cargarnos el tapizado pero este tipo de solución con una tapa es prácticamente inservible porque estas tapas si no las guardas bien se pierden y luego te quedarás con toda esta zona abierta ¿no? todo, el, todo el tiempo así que nada ya dicho esto vamos a las plazas delanteras plazas delanteras entramos con un poco más de confort más altura la puerta igual se nota este ajuste muy bien terminado en el momento que nos sentamos en el coche automáticamente el coche se enciende si ponemos marcha con la palanca de cambios en D ya el coche está totalmente en funcionamiento esto bueno lo están usando por ejemplo la gama ID de Volkswagen por ejemplo Tesla en fin tenemos ya esta moda de detección en el asiento de que estamos ya dentro del coche por supuesto con la llave y ya nos deja el coche totalmente encendido aquí el coche mantiene este toque Volvo un toque elegante pero que a la vez ya se distancia de los modelos actuales de Volvo no 
vemos un salpicadero que, bueno, sí nos puede recordar ciertos detalles al XC40, la ubicación de la pantalla 11 pulgadas con el sistema Android, con accesos a Google Maps, a Google Assistant, en fin, varios gadgets y el, incluso el Google Play Store que podremos tener allí para instalar eh, aplicaciones ¿vale? disponibles. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, el Spotify, tenemos YouTube Music, bueno, muchos sistemas que van asociados, incluso disponible el Apple CarPlay. ¿vale? Tenemos aquí conectores también USB-C, una carga, una bandeja con carga inalámbrica en esta zona baja y bueno, una pantalla que ofrece este formato vertical con buena calidad, la verdad es que es rápida, tenemos la parte de asistencia o configuración del coche, e incluso podemos tener perfiles en este sistema que nos guarda incluso la configuración de los asientos, asientos que son eléctricos y que podremos regular de muchas maneras para sentirnos más cómodos. Un cuadro de instrumentos totalmente en digital con dos modos de visualización, incluso uno de ellos podremos tener el mapa, vale de google maps en este caso y tiene muy buena información todo muy minimalista como es el todo el diseño de este interior pero a nivel de tecnología es un formato muy minimalista eh, fondos negros vale está bien y con buena calidad buena información me gusta todo te acostumbras por supuesto como todo pero con toques volvo vale tiene la información sobre todo el ordenador de a bordo muy de volvo y bueno te, te acostumbras con ello un volante Volvo totalmente simplemente con el logo Polestar aquí en la zona central pero la botonería es exactamente la misma un volante con buen grosor un buen tacto la verdad es que está bien en la piña tenemos los limpias automáticos y las luces automáticas y un formato de salpicadero también muy mullido con zona así acolchada una parte en madera en la parte baja en color así más oscuro todo muy bien aquí ya vemos otro tipo de acabado plástico plástico aquí bandejas todo esto es plástico la verdad es que al ser una consola muy alta que sí o sí vas a tener tacto me parece que este material hubiese quedado muy agradecido aquí en esta zona además cuando vamos conduciendo la rodilla tenemos que hacer muchas veces descanso contra la consola y al ser tan dura no tenemos ningún tipo de almohadilla en este lateral que nos permita tener un poco más la rodilla acolchada ya que la consola además de ser alta también es un poco abultada vale en este caso bueno la bandeja que os he dicho para carga inalámbrica conectores usb c y esta zona más alta con el dial para subir y bajar volumen las, los warning y los sistemas de desempañante aquí como acceso rápido que por lo general volvo lo lleva debajo de la pantalla aquí bueno esta parte la han trasladado aquí y vemos la palanca de cambios típica de volvo pero en este caso con el logo de polestar iluminado y bueno aquí toda la parte de palanca de cambio no reversa neutral y drive directo y el botón de park aquí bueno un porta bebidas en el exterior y si queremos la otra porta bebidas va aquí dentro un detalle que bueno si queremos llevar ahí el porta bebidas sinceramente tendríamos que llevar esta parte abierta si es verdad que la tapa llega hasta atrás así que tendríamos aquí el otro porta bebidas pero al uso es un poco extraño pero todo esto derivado por esta extensión de la consola que hace que el coche tenga mucho espacio entre comillas perdido esta zona el espejo interior también sin bisel está muy bonito eh, fotocromático toda esta zona con el plafón iluminario en led aquí vemos también espejos interiores con iluminación todo muy bonito y toda esta zona con el techo panorámico aquí incluido aquí vemos este pequeño saliente y aquí como una especie de bandeja no es ninguna bandeja aquí justo está un logo de polestar que va iluminado y que en las noches podrá estar el techo con el logo de polestar allí iluminado y se ve muy pero muy bien además luces aquí debajo en led que podremos ajustar en intensidad aquí parte de los altavoces Harman Kardon firmados para estas versiones con los climas salidas de clima aquí en la parte alta en la parte lateral y buenos acabados aquí la puerta mantiene el mismo formato de calidad y de ajuste de las puertas traseras así que está muy bien aquí en la parte del reposa aquí en la parte de portojetos de la puerta tenemos las dos memorias disponibles para el ajuste de los asientos pero como os he dicho también podemos hacerlo desde el perfil de la pantalla multimedia 
Para este acabado performance me hubiese gustado tener un acabado mejor en los pedales, unos pedales en aluminio, que le dieran ese toque también deportivo, ¿no? Al igual que estos cinturones que le da este toque bastante performance, pues yo creo que son detalles que hubiesen quedado muy bien en esta unidad. Aquí la guantera también, eso sí, plástico duro, no tenemos ningún tipo de eh, acabado más premium, plástico duro, pero con muy buena dimensión para guardar toda la documentación allí. Así que nada, ya el coche está en marcha, no le demos más vueltas y vamos a ir a la carretera y os cuento qué tal va este Polestar 2. Bueno, aquí vamos ya en marcha con este Polestar 2, ya iba a decir Volvo, es que automáticamente me recuerda a una conducción de un Volvo. Este coche es muy suave, muy confortable, además de ser un coche 100% eléctrico, tenemos una calidad de rodadura exquisita. Pero sí es verdad que esta, estas gomas eh, de perfil 40 tienen un tacto un poco más duro, para este aspecto más performance y bueno resta un poco más de calidad de rodadura porque si sí sentimos esta rodadura de, de las gomas no pero bueno digamos que es un coche muy confortable en ese aspecto muy bien insonorizado y la calidad de marcha es exquisita para la gama polestar 2 tenemos un modelo con una batería más pequeña de 67 kilowatts hora y 231 caballos y ese mismo modelo pero con una batería un poco más grande de 75 kilowatts mayor autonomía pero con 231 caballos tenemos otra versión con la batería igual 75 kilowatts pero que nos ofrece 408 caballos y esta versión pack performance que ya viene digamos optimizada a tope para ofrecer 476 caballos, 680 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 en 4,4 segundos. Unas cifras, vamos, increíbles, ¿no? Esto hace que el coche tenga una calidad increíble. Bajo el capó, obviamente, no tenemos ese motor. Estos motores van, son motores eléctricos, van uno en, cada, en, en ambos ejes. Para las versiones de un único motor, eh, el motor va en el eje delantero, es decir, tracción delantera. ¿Qué hay debajo del capó? Pues simplemente tenemos allí un maletero de unos 35-37 litros para guardar objetos más pequeños, kit de emergencia y, por supuesto, los cables de la carga, que viene muy bien, así no ocupamos el maletero. Esto, bueno, bueno, vemos un capó también de gran dimensión pero con este espacio allí destinado para un pequeño maletero y además de los eh, repositorios de líquidos como el líquido del parabrisas en fin el típico lugar donde podremos alojar este tipo de cosas este coche en cuanto a conducción tenemos una conducción muy buena unos frenos firmados por Brembo de cuatro pistones, además como habéis visto tiene ese diseño y ese acabado en dorado, muy chulo, firmado también con toda la parte de la rotulación en negro, muy bonito y además llevamos una suspensión firmada por Ollins que esto le da una firmeza muy buena a este coche. Tenemos unas llantas 20 pulgadas con lo cual hay una combinación aquí de dureza muy delicada porque al tener una llanta tan grande tenemos eh, esa tendencia a tener una suspensión muy dura pero aquí Ollins como es una suspensión eh, regulable es totalmente vamos excelente combinación para este coche podemos tener desde esta configuración con la pantalla 11 pulgadas algunas configuraciones más rápidas no no tenemos modos de conducción eso sí eh, es algo que ya aquí en Polestar no han recurrido a ese tipo de, de concepto y yo creo que mmm, puedo vaticinar que poco a poco iremos viendo ya eso eh, verse erradicado porque ya muchos modos de conducción en coches es prácticamente algo imperceptible eh, y engañado porque los modos eco para mejores consumos en algunos coches incluso no se detalla absolutamente nada es simplemente en el modo de conducción que tenga el piloto así que bueno en este caso sí tenemos eh, configuración de la sensación de la dirección podemos ir en modo suave estándar o dura esto nos endurece esta dirección podremos elegirlo luego el sistema one pedal drive que prácticamente podemos desconectarlo el coche 
se libera totalmente esta parte regenerativa tenemos el modo bajo y el modo estándar que es prácticamente el coche llega a frenar totalmente llega a frenar es algo increíble como este sistema nos puede dar estas alternativas para ciudad sobre todo porque teniendo este modo frenado pues prácticamente llegamos a las incorporaciones con solo quitar el pie del acelerador lo tenemos hecho y el modo super lenta que a mí me ha llamado mucho la atención y es un modo llaneo piloto automático es una mezcla ahí bastante atractiva no a mí me ha gustado porque al llevarlo activo el coche puede ir prácticamente llaneando pero esto es una combinación que tendríamos que eliminar el one pedal drive en este momento ya va elegido el modo super lenta y el coche va a la velocidad que hemos marcado puede bajar un kilómetro pero va en este llaneo constante y podremos ir con una conducción muy relajada y tranquila tenemos también la desactivación de los controles de tracción que aquí le llaman modo deportivo y una cantidad de gadgets también configurados con este sistema Android para la pantalla 11 pulgadas el puesto de conducción es muy cómodo, lo puedes configurar a tu gusto el asiento tiene múltiples opciones de, de configuración en modo eléctrico, eso sí y por supuesto los espejos exteriores son también anti deslumbramiento tienen un buen formato, el de dentro es fotocromático también con muy buena eh, visibilidad y eso que la luneta al estar muy caída con esta línea coupé pues eh, resta bastante no pero tiene una pequeña en la zona del tercer freno no la luz de freno tenemos ahí una pequeña eh, línea que bueno ganamos un poquito más de altura justo en la zona central una zona central que ya como habéis visto es casi imposible llevar a alguien al menos un adulto en esa zona y ya si llevamos niños y sillas ahí ancladas pues ya como habéis visto tenemos muy poco espacio así que podremos tener la visibilidad en la zona central eh, el tacto de este coche es muy bueno una pegada muy increíble estos 4,4 segundos y una frenada también espectacular frena muy pero muy bien este coche la dirección pues tiene un buen trazado pero no tenemos a ver cómo me explico una conducción que sientas deportiva aquí tienes contundencia tienes rapidez tienes todo eso pero en sí el coche no te va a ofrecer esa diversión de un coche que sientas deportivo no aquí se sigue continúa teniendo ese, ese adn volvo que lo que sí busca es un alto confort de marcha y una calidad de rodadura exquisita y eso a pesar de que siendo un performance en este polestar lo mantienen y eso es de agradecer un coche muy bien aplomado con buen equipo combinado frenos suspensión firmado por Ollins, freno por brembo tenemos los dos motores tracción total 476 caballos una combinación increíble además sumando toda esta parte interior de buenos acabados buenos ajustes unos asientos que sujetan muy bien la verdad es que tenemos un producto muy bueno y además un coche que gira cuellos por donde pases porque a pesar de que tiene este aspecto volvo automáticamente hay algo que a las personas no, no les encaja no les encaja y obviamente ya cuando vas al detalle te das cuenta que es un polestar y un coche que está muy bien terminado a nivel de consumo sabes los consumos no están demasiado alejados de lo que homologa la marca estamos en una media eh, en nuestra prueba que hemos hecho 457 kilómetros durante estos siete días de una media de unos 19 kilowatts hora si sí es cierto que ya en algunos tramos que hemos ido un poco más apuradillos para probar el rendimiento autonomía eh, hemos estado sobre los 21 22 kilowatts hora pero eso sí dándole bastante caña pero incluso hemos bajado a los 18 pero bueno la media en general ha sido 19 y medio aproximadamente de kilowatts hora de consumo eh, autonomía la autonomía marca 480 kilómetros de autonomía nosotros al 100% nos ha dado 440 algunos momentos incluso 400 porque hemos apurado un poco más eh, la conducción esto como sabéis se va regulando según los consumos y bueno el modo de conducción y vamos que está en el entorno de los 400 420 kilómetros de autonomía tomando en cuenta la potencia por supuesto 
y que es dual motor esto hace que el coche tenga esta autonomía un poco más complicada ¿no? si queremos el tracción delantera tendríamos con la batería de 75, eh, 75 kWh hora que es la batería que tienen disponible eh, con rango extendido por llamarlo de esa manera eh, tendríamos un poco más de autonomía cercano ya a los 520 510 kilómetros y esto favorece mucho más el uso del Polestar 2 así que nada amigos ya ha repasado toda esta parte de dinámica vamos al veredicto final bueno amigos qué tal el vídeo de hoy espero que os haya gustado a mí me ha encantado darle la bienvenida a Polestar España en nuestro canal y con este modelo el Polestar 2 Performance esperemos seguramente traer el Polestar 2 más digamos inicial de gama para también darles nuestras sensaciones esperemos que nos cuadre la agenda pero sí nos gustó traer este coche para conocer la marca en sí de lo que está dispuesta a ofrecer a sus clientes un modelo que yo sinceramente les digo que si estáis buscando una alternativa al Model 3 de Tesla este modelo es un rival clarísimo, pero clarísimo ya quitando el tema Marquitis, que eso es un mal, vamos, una pandemia total este coche yo creo que ofrece totalmente lo que buscas en un coche eléctrico una conducción de esta transición de un coche térmico a un coche eléctrico sin problemas con ciertos detalles, pero que eso ya es parte tecnológica pero que puedes hacer una transición sin mayor problema, no te va a causar un, un problema en tu día a día, ¿no? excepto por la autonomía, eso sí. La autonomía, estamos hablando de una autonomía homologada de 480, nosotros nos ha dado máximo 440 con la carga al 100% y estaríamos durante todas las cargas en una media entre 400 y 440. Son autonomías que si es verdad que Tesla puede ser un poco más eh, alta en ella, pero que en esta versión que ofrece esta potencia de 476 caballos, el dual motor, para ambos ejes pues nos da ese aplomo increíble un par excelente 680 Nm de par un interior muy elegante que tampoco destaca por ser amplio debido a las plazas traseras que han sido poco aprovechadas hablando de eléctricos pero sí a cambio tenemos un maletero muy bueno que en otros eléctricos se ve un poco más mermado por la ubicación de las baterías bueno, una cosa por otra un diseño que no deja indiferente a nadie si es cierto que yo particularmente le daría un poco más de algún tipo de seña para hablar de qué modelo estamos no pero también es cierto que buscan eh, dar ese marketing un poco a lo elon musk no ahí guardando esa intriga de qué coche es sin embargo la marca sueca ha decidido mantener la línea de diseño muy estilo volvo y ya por lo menos por ese lado no se pierde del todo el cliente automáticamente van a, a referenciarlo con un volvo aunque cuando ya van al detalle se dan cuenta que algo pasa ¿no? que no es un volvo puro y duro así que nada amigos este coche está con el motor dual performance y todo este pack en unos 60 mil euros tenemos ediciones especiales que incluso pueden llegar a los 72 76 mil euros pero está en ese margen, ¿no? con este motor dual motor y el rango extendido. Pero si quieres un tracción delantera con la batería más pequeña, tendríamos ya un precio de partida de unos 48.000 euros, lo cual hace ser un competidor que estaría en el entorno de los 5.000, 6.000 euros menos que el Model 3 a día de hoy. Así que, bueno, si estás buscando este tipo de coches, este Polestar 2 es un candidato muy, pero muy claro, muy convincente, para los posibles clientes de esta nueva era electrificada agradecemos a Polestar España la sesión de este Polestar 2 además le damos la bienvenida oficial al canal y a nuestra revista online supermotor.online donde tendréis siempre nuestras pruebas de este coche, de otros coches y también de motos por supuesto también agradecerles a vosotros la visita no olvidéis suscribiros, dejarnos un like si os ha gustado el vídeo también podéis compartir este vídeo y comentar aquí debajo y activen la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendremos la actualidad del día a día de nuestras pruebas y actualidad del motor así que nada amigos me despido y nos vemos en una próxima entrega adiós